，看山河地理，辨天地灵气，手持九龙佩，守护墓葬龙脉，正是清末传承守灵人。父子绵延，必有子孙。大山之上一声巨响，日军小队进入陵墓。紧接着。军队总部这里，汽车一路疾驰而来，军队全员戒备。眼见没有响动，军官上前查看，假使室内无人，打开后面帆布。是现在小队长。扎纸铺里已经隐姓埋名的守灵人生活在一起，他们是掌柜的大虎，辈分最高的奶奶，老虎的妹子白芷，力大无穷的大壮，和算盘打得最精的眼镜三叔。早上刚开门不久，就迎来了日军登门，正是日军副队长小林。军营现场，二狗子查看完尸体，赶紧向大佐汇报。现场士兵均是死于神经毒素，而大佐则明显是想借助棺材铺的这帮人查明真相。大佐想借助奶奶的萨满法术，点香问尸，查明死亡真相。众人很快做起法来，拴上乾隆。奶奶直接躺进棺材，亡魂引路，众人瞬间进入幻境。一行人乘坐小船，借助秦泽小队长最后一口灵气，去查看秦泽临死前的执念，从而找到这士兵之死的真相。行船越深，执念越深。奶奶受邀镇魂灵，大佐看到远处，正是他们日军要找的陵墓，而秦泽的目的也是要帮助日军找到宝藏。奶奶知道了日本人的目的，自然不会让他们得逞，直接将鬼步娃和镇魂灵交给大虎兄妹。一掌将兄妹直接打出，而后单脚一跺，用出九幽邪法。二狗子老孙两盆水下去，大佐总算醒了，而奶奶却一口吐鲜血。老孙戳穿点香问尸，不过催眠之术，大佐准备杀掉他们。大虎为救众人性命，却直言可带他们下墓。大佐也是不废话，直接将奶奶封在棺材，告知大虎他们，谈不成功归来才可以救他。关押的库房之内，二狗子老孙又来了。告知几人，他已经支开了巡逻兵，让他们赶紧离开，不要掺和陵墓的事情。众人哪里肯听这个狗汉奸的话？第二天，一行人直奔九龙山，荒岭深山变幻莫测。突然之间，山中白天突变黑夜，老孙在一旁发现奇异花朵，而白芷耳旁则水声不断，烟雾尽头竟然还有船只。我怎么没听见水声啊？所有人竟然居于水底，但是火把却焚烧依旧。众人拼尽全力向上游去，白芷看到一枚火把上游，便将奶奶给的鬼布偶直接点燃。火把依旧燃烧，众人终于从地上醒来，好在有惊无险。山神竟把众人送到墓穴山口，原来这正是山神引路，而山神则是被接引供奉给自己的祭品。正说完，日军尸体出现，老孙拿出白色花朵，是引虫化制作幻粉的主要成分。原来都是他搞的鬼。众人向墓穴洞口走去，大虎小声警告老孙：“我不管你有什么目的，别对我的人下手。”众人顺着绳梯爬下，墓里面全是各色编钟。向上看时，却有一口巨钟。三叔一看，正是宝贝，凑上前去，却踩到机关，撞钟锤随之而出。原来这大钟正是打开下一层的机关。大壮走上前去，三声钟响之下，木门被彻底打开。而老孙也看到了他们身上的九龙佩，刚走进去没多久，大壮发现甬道很像漏斗。三叔打开罗盘，发现此处设置似乎是要镇住什么邪祟，两侧长明灯突然依次点燃，日军士兵毫不畏惧，迅速向前。老孙不小心打翻灯盏，士兵直接全身起火，成了一个火人。紧接着，长明灯灯油开始滴落，甬道内瞬间火烧七百里连营。白芷发现石壁上沾满油脂，大虎也是无奈，直接一把火将石壁点燃。而后，大虎一个猛子冲了过去。没事，可以过来。不一会儿，众人接二连三直接穿过石壁大火。没想到这后面别有洞天。原来自古以来，民间信奉火焰能荡涤一切污秽，所以这火门正是洗净污秽、向死而生的意思。大殿中央却是一颗硕大的夜明珠。三叔这货肯定是稀罕的不得了，直接不管不顾，将这宝贝抬了起来。不出意外，肯定意外来临。紧接着地面便直接塌陷，一众人直接掉了进去。小林和大虎几人还想去救，却不小心也掉了下去。
，掉到地上的大佐当时就发了火，要把三叔给毙了。好在三叔嘴甜，号称自己也能找到主墓室，这才保住一条性命。而大虎他们掉下去的地方，却依然在墓室当中。从壁画得知，当年墓主富可敌国，找到这九龙汇聚的才学，修建陵墓，将大量奇珍异宝埋葬其中，并令手下家将铁甲死士看守。小林正高兴找到宝藏，可以让他的大日本帝国五运长久，却被老孔直接打晕。原来此前的日军被害一事，全是老孔的一手谋划。为保护木丧，老孔是不择手段，当场就要杀死小林。大虎怕小林一死，奶奶性命不保，直接和老孔动起手来。啊啊背着小林来到一处墓室，却发现前方正是七星混天仪。但是奇怪的是，仪器只有一半，而三叔带着大佐一路磕磕绊绊，也总算遇到了一间墓室，里面正是另一半七星混天仪。大虎上前转动星盘，直接触发机关，银河山耀群星璀璨，另一侧的墓室直接放出毒气。大佐他们迅速戴上防毒面具，而大虎也听到了三叔的声音。为了让三叔两人不被毒死，大虎只得想办法破解星盘。可此时，该死的老孔紧随而至，他拿出了奶奶的烟斗，老虎这货直接上前就打。白老奶在我们入墓前就已经被我救了，但是他亲手交给我的信物。原来老孔也是守灵人，大虎赶紧开始破关。天书为斗一，斗七星回首。北斗七星瞬间复位，墓室内机关瞬间打开。老孔带着他们找到大佐，白志刚要动手，原来小林一直装晕，听到了他们的所有计划，双方直接动起手来。小林一刀入魂，大壮被穿了个透心凉，而后又被大佐打了几枪，仗着自己身子板结实，临死之际，大壮堵住洞口，掩护大虎三人离开。眼看日本人追兵迫近，大虎将老孔和白纸藏到棺材之中，而后赶紧引开追兵。大佐压着三叔，最终找到了大虎，威逼大虎带他们去主墓室。刚走出没多久，从天而降无数棺材，棺材盖瞬间打开，正是铁甲死士。这群死士悍不畏死。大虎和三叔拼命撞门，可大门纹丝未动。大佐一声令下，士兵扔出手雷。虽然大门未开，却发现石头之下有风吹过，士兵赶紧打开石头，底下正是一个通道。眼看铁甲死士紧追不舍，众人直接跳了进去。而白纸和老孔也扭动机关，进入到一个神秘地穴。阴差阳错之下，大佐一行人来到主墓室，想着唾手可得的宝藏，大佐不禁惊喜万分。大虎他们突然发难，大虎以小林做人质，没想到这小林是真的硬。打你们这个快跑！老孔和白纸也赶了过来，大佐当即带领士兵开枪，可他们不知道，同时来的还有镇木兽。趁此机会，大虎被救了上来，可是三叔最终却命丧黄泉。决战的时刻来临，日本士兵刺刀上鞘，大虎和老孔飞身而上，镇木兽毒液喷出，士兵直接腐尸倒地。大虎出手和大佐开始肉搏，日本武士刀出鞘，大佐的功夫也是了得。大虎直接倒地，关键时刻老孔过来帮忙，没想到老孔也难是大佐对手。最后时刻还得看镇木兽。镇木兽面对几人袭来，没想到奶奶留下的镇魂铃起了作用。镇木兽对铃铛声音异常敏感，白纸手持铃铛缓慢引导镇木兽，而此时的大佐还忘不了宝藏。宁小生中打开棺盖，却发现里面全是花朵，正是能置换的引虫花。一具骷髅躺在中央，原来这根本就是个遗嘱。他持刀冲着棺材就是猛刺，引虫花直接让镇木兽置换，大佐也直接被发狂的镇木兽带去西北。老孔手摇铃铛，墓室内山崩地裂，老孔掉落悬崖。白纸和大虎终于救出奶奶，而这日棺材铺却有人登门造访，细看之下，正是老孔。